In this video, we are going to discuss about the histology of gut and the glands associated with the digestive system. That's why we have to do this. That's why we have to do this. That's why we have to do this. That's Adil Kana Pada Kudya Tisikal Yenana Tisikal Abina and the Cell Galin to Histology Abdin Sonale Study of Tissues Abdinato. Now we are going to see the tissues which are found in the digestive system. That is Unavu Kudalilindu Mala Kudal Vare Kana Pada Kudya and the Kudai. Punavu Kudai Nan Adikal Kana Padagra. Nan Gadikal Vive Radikal. Four layers are found in the gut. Adela, if you take the gut, that type of patra, the Kudal coverage in the partner in la Chiria Apo Kudal Punavu Aladh digested food. Oh Kudya Vadi and Anna, the Nadu Lika Kudya, we call it as a lumen, other lumen alad, one of its cell of Kudya Pa the Adim Solo. Adaka Suver Rikilia, Suver, Tasayala and a Suver. And the Suver le Yen Tisukal Adangi Rikra. Abdina Dana Patro. The outermost layer of the gut. That is known as serosa. In the Unavu Kudalin, very adik, serosa adik, and the serous adik in the adik. Adik Uladi. Now, this is Sirosa. This is Sirosa. That is the layer Sirosa. That is the layer which is found below the Sirosa. That is known as muscular layer. That is the layer which is found below the Sirosa. The innermost layer of the lumen. Lumen is the layer which is found below the Sirosa. Mucosa. So these are the four layers found in the gut. Gut layer को कुड़िये नान के अड़क के लिए इधर आप इधर एक क्रॉस सेक्शन सीएस इधर नार्मल आयर के दर क्रॉस सेक्शन ऐड थे ना हम अंगा पोटर को बारिंगे इधर बुल्ले आयर को कुड़िये अंदर कुड़ा आधे का पैर था ल्यूमन आप डीन पैर है वेडी आड़ के इन्द आड़ के इधर का पैर है सिरोसा आड़ते थे मस्� the innermost layer is known as mucosa layer. Very layer is the serous layer. That is the thasai padalam. That is the layer of the wood kore padalam. That is the kore keel padalam. Kore in adil is the padalam. That is the kadaisia layer of the kore padalam. That is the non-gradical layer. This is the one layer of the one layer. That is the one layer of the serous layer. Serous layer is the outermost layer of the gut. One of the layer of the serous layer is the one layer. The serous article is in the cell. It is in the cell. It is formed of squamous epithelium with connective tissue. Squamous epithelium is the epithelial cell plus unipo thesical. It is the same as the 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 thesical. So just below that, that is the same as the thesical. The muscle is the same as the thesical. That is called the muscularis layer. That is the muscularis. How do you think about this? That is the menmeana thesical. That is the menmeana thesical. The vatta thesical is the nila thesical. Now the main thesical is the main. சரியா, அதுக்கு குட தசை நார்களும் காணப்படும். என்னில் அப்படின் கேட்டா, மின்மையான வட்ட தசை நார்கள் நீல தசை நார்கள் காணப்படும். இக்கூட என்ன இருக்கும் அப்படின் கேட்டா, நரம்புகள் பின்னலாக, வலை பின்னல் போன்று காணப்படும். அப்பிறோம் இனை பரிவு நரம்பு மண்டலும் இதில் இருக்கும். தசையில் என்னில் அருக்குன்னா, உடலில் அல்லது உனவுக்குடைல்லுக்குப்பதீர்களான் 
குடல்லையும் லைட்டா அலை இயக்கம் இருக்கும் அப்போ இந்த உணவு பாதையில் எப்பவுமே அந்த தசைகள் இயங்கும் எப்படி அலை போன்று இயங்கும் இதுக்கு பேருதான் பெரிஸ்டாலிசிஸ் மூவ்மெண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்சேஷன் ஆஃப் த மசில்ஸ் அதுக்கு பேரு பெரிஸ்டாலிசிஸ் இந்த பெரிஸ்டாலிசிஸ கட்டுப்படுத்தக்கூடியது இந்த இணைப்பறிவு நரம்ப மண்டலம் அல்லது பேராசம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸ் அதுவும் எதுல இருக்குன்னா தசை அடுக்குல இருக்கு அப்போ மஸ்குலாரிஸ் லேயர் அல்லது தசை அடுக்குல வட்ட தசைகள் நீள தசைகள் நரம்பு வளைப்பினர் இணைப்பறிவு நரம்ப மண்டலம் அதுக்கு அடியில இருக்கக்கூடியது கோழை கீழ்படலம் அல்லது உள் கோழை படலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தட் இஸ் கால் சப் மியூகோசா சப் பிலோ மியூகோசா லேயர் அதனுடைய அடியில் இருக்கக்கூடியது இதுல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க அதாவது தளர்வான இணைப்பு திசுக்கள் இதுவும் நம்ம அந்த பாடத்துல படிச்சிருக்கோம் சரியா இதில் இந்த தளர்வான இணைப்பு திசுக்கள்ல என்னெல்லாம் இருக்கு தளர்வா இருக்கனால அதுக்கு இடையில நிறைய இருக்கு பொருட்கள் நரம்புகள் இருக்கிறது நர்வ்ஸ் இருக்கு ரத்த குழாய்கள் அல்லது பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு நின நீர் நாளங்கள் அல்லது லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸ் காணப்படுகிறது பேராசம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸ் நேரத்தை அங்க பார்த்த மாதிரி பரிவு நரம்பு மண்டலம் இங்க உட்கோழை படலத்துல இந்த பரிவு நரம்பு மண்டலம் என்ன செய்யுது அங்க தசை படலத்துல அலை இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் இங்க உட்கோழை படலத்துல இருக்கக்கூடிய பரிவு நரம்பு மண்டலம் என்ன செய்யும்னா சிறு உடலில் உள்ள சுரப்புகளை கட்டுப்படுத்துகிறது கோழை கோழை சுரக்கிறது கோழை அப்படின்னு சொன்னா என்னது உங்களுக்கு mucus layer so these are the four layers found in the alimentary canal ini eduthu namakku glands associated with the digestion adha paapom ipo serimanathudan todarudiya kudiya glands alladhu surappiyala paakalam digestive glands enna la irukku appdinu paakalam the main digestive glands are salivary gland appdinu solla kudiya umil neer surappigal liver kalliran miga periya serimana surappi the largest digestive gland is liver அடுத்தது கணையம் அல்லது பேங்கிரியாஸ் அப்புறம் வயிற்றுலயும் சின்ன சின்ன சுரப்பிகள் இருக்கு அத வயிற்று சுரப்பிகள் அல்லது இறைப்பை சுரப்பிகள் அல்லது கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி குடல்ல இருக்கக்கூடிய கோடை படலத்திலயும் சின்ன சின்ன சுரப்பிகள் இருக்கு அதுக்கு பேரு இண்டஸ்டினல் கிளான்ஸ் அதாவது குடல் சுரப்பிகள் அப்படின்னு பேர் ஓகே இப்ப இதெல்லாம் இருக்கட்டும் முதல்ல நமக்கு இந்த சுரப்பிகள் பொதுவாக சுரக்கக்கூடியது எதை அப்படின்னு கேட்டா நொதிகள் அல்லது என்சைன்ஸ் தான் சோ தீஸ் என்சைன்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டைஜஸ்ட் உணவு செரிப்பதற்கு அடிப்படையானது இந்த நொதிகள் தான் எனவே இந்த நொதிகள் இல்லாமல் உணவு செரிமானம் இல்லை அதனால இந்த நொதிகளுக்கு பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ் உயிர் வினை ஊக்கிகள் அப்படின்னு பேர் இப்ப செரித்தல் நிகழ்வில் அல்லது உடலில் நடைபெறக்கூடிய எந்த நிகழ்விலும் பயோ கெமிக்கல் ரியாக்சன்ஸ் உடலில் நடைபெறக்கூடிய உயிர் வேதியல் செயல்கள் நடைபெற வேண்டுமானால் இங்கு கண்டிப்பாக வினை ஊக்கிகள் தேவைப்படும் அந்த வினை ஊக்கிகள் நொதிகளாக இருக்கும் என்சைன்ஸ் சோ தீஸ் என்சைன்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ் அண்ட் All digestive glands are exocrine glands. படிச்சிருப்பீங்க எக்ஸோக்ரைன் என்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க நாளம் உள்ள சுரப்பிகள் நாளம் இல்லாத சுரப்பிகள் அதாவது பாருங்க இது ஒரு கிளாண்ட் அல்லது ஒரு சுரப்பி இந்த சுரப்பி ஏதோ ஒரு நொதியை சுரக்கிறது அந்த நொதி இந்த உறுப்பை சென்று அடைய வேண்டும் இட் ஹேஸ் டு ரீச் திஸ் பர்டிகுலர் ஆர்கன் அங்க போய் சேரணும் அப்ப இங்க இருந்து அங்க போறதுக்கு எப்படி போறது அப்படின்னா There is a duct. ஒரு நாளம் அல்லது ஒரு குழாய் இருக்கிறது சுரக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து நொதிய எடுத்து குறிப்பிட்ட உறுப்புக்கு கொண்டு போறதுக்கு ஒரு குழாய் இருக்கிறது இங்க நம்ம குழாய் அல்லது நாளம் இருந்தால் அது நாளம் உள்ள சுரப்பி அல்லது எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னு பேரு இப்போ நாளம் இல்லாத சுரப்பிகள் உண்டு எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் உண்டு அந்த கிளாண்ட் செக்ரீட் பண்ணும் பொதுவாக ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்யும் அவை அந்த ஹார்மோன்களை எடுத்து செல்ல தனியாக குழாய்கள் இல்லை பின்ன யார் எடுத்து செல்வாள்னா எல்லா இடத்துக்கும் போகக்கூடிய ரத்தத்தில் கலந்து விட ரத்தம் எல்லாத்திலையும் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அது என்னெல்லாம் கிளான்ஸ்ன்னு பார்ப்போம் அதுல முதல்ல நம்ம பாக்குறது சலைவரி கிளாண்ட் அல்லது உமிழ் நீர் சுரப்பிகள் உமிழ் நீர் சுரப்பிகள் நிறைய இருக்குது சின்ன சின்ன சுரப்பிகள் கூட உண்டு மெயினா மூன்று உமிழ் நீர் சுரப்பிகள் பெரிய உமிழ் நீர் சுரப்பிகள் மூணுதான் One is parotid, which is the largest one. Parotid, that is the kind of sura. This is the kind of sura. This is the kind of sura. This is the kind of sura. 
உள்ள இருக்கக்கூடிய சுரப்பி ஒரு பெயர் ஒரு ஜோடி இருக்கும் அதுக்கு பேருதான் கண்ண சுரப்பி அல்லது பரோட்டி சுரப்பி அப்படின்னு பேர் இதுதான் உமிழ்நீர் சுரப்பிலே மிகப்பெரிய சுரப்பி அப்போ இது ஒரு எக்ஸோக்ரைன் அல்லது நாளம் உள்ள சுரப்பி அப்ப இந்த சுரப்பி கண்ண சுரப்பி எதை சுரக்கும் உமிழ்நீரை சுரக்கும் அந்த உமிழ்நீர் எங்க வரணும் வாய்க்குழியில வரணும் வாயில தானே உணவு போது வாயில வரணும் அப்ப இந்த கண்ண சுரப்பியிலிருந்து உமிழ்நீரை வாய்க்குள்ள கொண்டு வரது ஒரு நாளம் அல்லது ஒரு குழாய் அந்த குழாய்க்கு பேரு ஸ்டென்சனின் நாளம் அல்லது ஸ்டென்சன்ஸ் டக்ட் அப்படின்னு பேரு அப்போ பரோட்டி சுரப்பியிலிருந்து ஸ்டென்சன்ஸ் டக்ட் வழியாக உமிழ்நீர் எங்க வந்து சேரும் அப்படின்னா மவுத் அல்லது பக்கல் கேவிட்டிக்கு வாய்க்குழியில் வந்து சேருகிறது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சப் மேண்டிபுலார் அதாவது கீழ்த்தாடை சுரப்பி அப்படின்னு பேரு இந்த கீழ்த்தாடையின் அடியில ஒரு ஜோடி உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் காணப்படுகிறது அதுக்கு பேரு சப் மேண்டிபுலார் தலைவரி கிளான்ஸ் பேரு அந்த சுரப்பிகளிலிருந்து குழாய் வந்து வாய்க்குழியில வருது அந்த குழாய்க்கு பேரு வாட்டன்ஸ் நாளம் அல்லது இருந்து ஒரு நாளம் குழாய் வந்து வாய்க்குழியில தரப்போம் அதுக்கு பேரு பர்தோலின்ஸ் நாளம் அல்லது பர்தோலின் பேரு அல்லது ஒரு நாளில் சுரக்கப்படும் உமிழ்நீரின் அளவு ஒரு லிட்டர்ல இருந்து ஒன்று புள்ளி ஐந்து லிட்டர் வரை அதாவது ஆயிரம் மில்லி லிட்டர்ல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி லிட்டர் வரை அப்படின்னு சொல்லி வேற இதுல ஒரு சின்ன பாக்ஸ்ல கொடுத்திருப்பாங்க அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த உமிழ்நீரில் காணப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் பைகார்பனேட் உமிழ்நீரில் தண்ணி இருக்கு கோழை இருக்குது பைகார்பனேட் இருக்கு சரியா அப்ப அந்த பைகார்பனேட் என்னது என்ன தன்மை உடையது பேசிக் நேச்சர் கார தன்மை உடையது எனவே உமிழ்நீரின் பிஹெச் எப்படி இருக்கும்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர்ல இருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஐந்து புள்ளி நாலுல இருந்து ஏழு புள்ளி நாலுக்குள்ள பொதுவாக உமிழ்நீரின் தன்மை இருக்கும் ஏன் இருக்குன்னா அந்த தன்மையில வச்சிருக்க கூடியது பைகார்பனேட் அப்போ இதை விட பைகார்பனேட்டின் அளவு குறைந்தால் பைகார்பனேட்டின் அளவு குறைந்தால் இருக்கிறத வர குறைஞ்சிட்டுன்னா அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கும் அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கும் போது அந்த அமிலமானது பல்லில இருக்கக்கூடிய எனாமல் இருக்கு இல்லையா எனாமல் எனாமல என்ன பண்ணுவோம்னா எரோட் பண்ணும் அதாவது அரிச்சிரும் எனாமல அழிக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் அமிலத்தன்மை வந்துனா அப்ப அந்த அமிலத்தன்மையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தான் உமிழ்நீர்ல என்ன இருக்குன்னா பைகார்பனேட் காணப்படுகிறது இவ்வளவுதான் நமக்கு தலைவரி கிளாண்ட பத்தி அடுத்தது வயிற்றில் காணப்படக்கூடிய சுரப்பிகள் இறைப்பை சுரப்பிகள் தே ஆர் கால்டு கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் அப்படின்னு பேர் அப்ப அந்த இறைப்பை போட்டிருக்கேன் இறைப்பைக்க உள் சுவர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சுரப்பிகளுக்கு பேர் தான் கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் அல்லது இறைப்பை சுரப்பிகள் வால் ஆஃப் த ஸ்டோமக் ஸ்டோமக்னுடைய உள் பகுதி சுவர் பகுதியில கிளான்ஸ் அல்லது சுரப்பிகள் காணப்படுகிறது அதற்கு இறைப்பை சுரப்பிகள் அல்லது கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் பேர் இந்த கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ்ல என்னெல்லாம் செல்கள் காணப்படுகிறது மூன்று வகையான செல்கள் காணப்படுகிறது ஒன்று சீஃப் செல் செகண்ட் கோப்ளக் செல் தேர்ட் பெரைட்டல் செல்ஸ் ஒவ்வொன்றும் வேற வேற பேர்களும் இருக்கும் முதல்ல சீஃப் செல் அல்லது பெப்டிக் செல்கள் அல்லது சைமோஜன் செல்கள் சீஃப்னா முக்கியமான செல்கள் முக்கிய செல்கள் அல்லது பெப்டிக் செல்கள் அல்லது சைமோஜன் செல்கள் இந்த செல்கள் எல்லாம் இறைப்பையில் சுரக்கக்கூடியது இறைப்பை நொதிகளை கேஸ்ட்ரிக் என்சைம்ஸ் ஆர் செக்ரீட்டட் பை சீப் செல்ஸ் ஆர் பெப்டிக் செல்ஸ் ஆர் சைமோஜன் செல்ஸ் இந்த கேஸ்ட்ரிக் என்சைம்ஸ் எல்லாம் என்ன டைஜன் நம்ம படிப்போம் பெப்சின் ரெனின் அப்படின்னு நிறைய பேர் சரியா அத பாத்துக்கலாம் ஓகே அடுத்தது என்னன்னா இந்த வயிற்று அறையில இருக்கக்கூடிய கோப்பை வடிவ செல்கள் தே ஆர் கால்டு கோப்லெட் செல்ஸ் தே செக்ரீட் எ ஸ்லைமி ஃபுளூயிட் விச் இஸ் நோன் அஸ் மியூகஸ் கோழையை சுரக்கிறது அவ்வளவுதான் மூன்றாவது வயிற்றறையில் அல்லது இறைப்பையில் காணப்படக்கூடிய சிறப்பு செல்கள் அதுக்கு பேரு பெரைட்டல் செல் அல்லது ஆக்சிண்டிக் செல்கள் அப்படின்னு பேரு இவை சுரக்கக்கூடியது இரண்டு பொருட்களை ஒன்று ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் ரெண்டாவது என்னன்னா கேசல்ஸ் இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர் அல்லது கேசல்ஸ் உள்ளமை காரணி இந்த ரெண்டையும் சுரக்குது The Castles Intrinsic Factor, அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ரீஅப்சார்ஷன் ஆஃப் த பீட்வல் விட்டமின் 
பி பனிரெண்டு வைட்டமின்களை உட்கிரகிப்பதற்கு தேவையான ஒரு காரணி எனக்கு பேருதான் கேசில் இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டர் வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கேசல் கேசில் இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டர் அப்படின்னா எழுத தெரியணும் கேசில் இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டருக்கு பணி என்ன அப்படின்னு கேட்டா எழுத தெரியணும் அத சுரக்கிறது எது ஆக்சிடிக் செல்ஸ் ஆர் பெரைட்டல் செல்ஸ் அப்ப ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்ஸ் ஆர் செக்ரீட்டட் பை ஆக்சிடிக் செல்ஸ் சோ திஸ் மச் அபவுட் த கேஸ்ட்ரிக் பிளான்ஸ் அடுத்தது நமக்கு லிவர் அடுத்த வீடியோவா பாத்துக்கலாம்